bonjour et bienvenue ici de Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, bon week-end, c'est samedi, et samedi, qu'est-ce que c'est C'est, eh, je vous laisse réfléchir, non, il n'y a rien en fait, c'est juste le week-end, <rire> j'espère que vous allez bien vous reposer, sachez que le Steve vient de, va devoir se lever à 5h30 de mal pour aller travailler, donc voilà, hein. Si, pensez à moi, un petit, une petite pensée comme ça, ça va me faire plaisir pendant que je suis au boulot. Bref, donc samedi, quelques petites news sympathiques, on va encore bien rigoler, on va bien s'amuser tout en apprenant des trucs, c'est fantastique. Et on va commencer, alors non, qu'est-ce que j'ai D'abord le sommaire, évidemment, hein, cette vidéo c'est professionnel maintenant, l'hostie se professionnalise, fini les vidéos euh, amateurs faites rouler sous les aisselles, euh, non, non, maintenant, hein, sérieux <rire> Au menu, qu'est-ce que j'ai On a Lego qui crache sur Activision Blizzard. Ah, ça c'est pas mal. On a Fortnite qui revient sur iPhone. Mais pas de la façon dont on s'attendait. On a le Gorafi, et oui, ce célèbre site satirique qui eh bien, se lance aussi dans les NFT. Et du coup, est-ce que c'est drôle ou pas On peut se poser la question. Euh, Logan Paul qui, visiblement, s'est fait arnaquer sur des cartes Pokémon. On a Sega qui aurait peut-être un peu... Alors, pas menti, mais... Bon, on va, on va voir. Pareil, c'est du NFT aussi. Et puis, eh bien, on va finir sur une note un petit peu d'humour. Ce sera la surprise. Bref, commençons sans plus attendre. Donc, Lego. Et oui, vous savez, Lego, hein, les briques Lego, hein, la, la, la compagnie qui fait les petites briques euh, dont tout le monde raffole. C'est fantastique. Les gens... C'est comme pour les gens qui aiment les pizzas à l'ananas, les gens qui n'aiment pas les Lego ne leur faites jamais confiance. Voilà, c'est des gens, c'est des psychopathes à mon avis. Il est impossible de ne pas aimer les Lego. Bon, hein, bah, vous en connaissez, je suis sûr que vous en connaissez, vous avez quelqu'un, un membre de votre famille qui est comme ça et vous savez de quoi je parle. Bref, Lego, eh bien, réagit, alors peut-être un petit peu tard par rapport aux autres, mais ils réagissent quand même. Et ils ont décidé, au vu de tout ce qui s'est passé avec Activision euh, Blizzard. Hein. Alors, alors, si vous ne savez pas ce qui s'est passé, c'est vraiment que vous vivez dans une cave ou que vous n'êtes pas abonné à Dlosti, c'est pareil, c'est aussi grave. C'est bah... Donc voilà, ne soyez pas à part, euh, ne soyez pas un cas social, abonnez-vous à la chaîne de Dlosti, regardez toutes les vidéos pour être au courant. Bref, Activision Blizzard, et donc ils ont décidé de dire ah non, on ne peut pas vous sentez trop mauvais maintenant, on ne peut pas. La collaboration entre Lego et Activision Blizzard devait déboucher sur une nouvelle collection ce début d'année, avec notamment la commercialisation du set Lego Overwatch 2 Titan, dès le 1er février prochain. Mais il n'en sera finalement rien. Le fabricant danois ayant officialisé via un communiqué sa décision de suspendre ses relations de travail avec l'éditeur américain dans la tourmente depuis plusieurs mois en raison de la toxicité ambiante qui règne au sein de ses locaux. Nous sommes actuellement... C'est la déclaration officielle, ça. Nous sommes actuellement en train de revoir notre partenariat avec Activision Blizzard, étant donné notre considération pour les progrès réalisés pour répondre aux allégations persistantes concernant la culture sur leur lieu de travail, en particulier le travail des femmes et la création d'un environnement divers et inclusif. C'est beau. On dirait du beau de l'air. <rire> Pendant que nous terminons cet examen, nous suspendons la sortie du Lego Overwatch 2 qui devait sortir le 1er février. Un nouveau partenaire commercial qui s'envole donc pour Activision Blizzard qui peine à respecter les engagements qu'il avait pris. Oui, alors, c'est marrant, on peut dire, bon, allez, c'est bien, ok, euh, bravo, très bien. Mais, à mon esprit chagrin, quand même, je ne peux pas m'empêcher de penser que, déjà, d'une, c'est un petit peu tard, il y a des compagnies qui ont réagi tout de suite, parce que ce n'est pas nouveau, quand même, Activision. Ça a monté, il y a eu plein de scandales, il y a eu les révélations euh, du euh, Wall Street Journal... Il y avait les procès en Paya et l'État de Californie qui poursuivaient Activision. C'est pas nouveau, hein, ça date d'il y a quelques mois quand même. Et là, Lego, qui d'un coup, on entend, alors qu'on n'entend plus parler d'Activision Blizzard, pour le moment, euh, il se passe toujours des trucs. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de nouvelles news. Là, d'un coup, ils sortent. Ah oui, mais euh... bon, c'est bizarre. Peut-être qu'ils ont envie de faire parler d'eux d'un coup comme ça. Et surtout, j'ai toujours beaucoup de mal. Sachez, je, je lis toujours, je l'affirme toujours. Euh, et je me souviens d'un tweet euh, du JDG euh, qui l'a dit, et je suis entièrement d'accord avec lui, les entreprises ne sont pas vos amis. Voilà, quand elles font des trucs pour faire croire que c'est bien, hein, elles se drapent dans une espèce de, de cap blanche de vertu, les chevaliers des temps modernes, on défend le, le, la veuve et l'orphelin, les opprimés... Les... <rire> non, c'est bidon, c'est juste pour vous vendre des trucs, hein. c'est pour ça... À mon avis, là, ils ont peut-être dû avoir... C'est peut-être une excuse parce qu'ils euh, n'avaient pas envie de le produire, ce truc. Ils se disent, ouais, finalement, ça n'a pas bien marché. Surtout que Overwatch 2, bah, c'est surtout la production d'Overwatch 2 qui est aux fraises. Hein. Euh, Ce n'est pas tellement les, 
les problèmes de, de toxicité sur le travail. C'est juste que vous avez un jeu, bon, bah, les fans, là, euh, donc voilà. Et, et surtout, rappelons que Lego, euh, ils font des collaborations avec plein de monde. Ils ont des contrats avec notamment Amazon. Euh, on ne les a jamais entendus, Lego, sur les multiples rapports des employés maltraités chez Amazon. Euh, Lego, me semble, fabrique aussi euh, leur... Euh, beaucoup, on va dire, de leur matériel, de leur marchandise euh, en Chine, on ne les a jamais entendus. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir. Peut-être il y a très longtemps, mais ils continuent en tout cas. Donc, euh, c'est... Bref, donc voilà, c'est toujours... Euh... <rire> c'est bien d'un côté, ça va peut-être faire réagir à Activision Blizzard, donc ça, c'est plutôt le côté positif. Mais après, les grandes entreprises qui viennent nous donner des leçons de morale, ça, c'est à vomir. Hein. Bref, seulement. Bref, allez, on continue. Fortnite. Fortnite qui revient sur iPhone. Et oui, et pas directement, parce que vous le savez, eh bien, euh, il y a eu Epic, la maison mère de Fortnite, a eu quand même des démêlés avec Apple. Et oui, vous souvenez-vous, c'est même arrivé en procès. Et donc, euh, la juge qui avait été chargée de s'occuper de tout ça avait dit au final que, en fait, Apple avait eu raison, en tout cas était dans leur droit d'avoir viré Fortnite de l'Apple Store, puisque Fortnite, Epic en tout cas, eh bien, a été allé contre les contrats, contre le contrat en fait qui les lie à Apple, puisqu'ils avaient directement essayé de vendre leur euh, monnaie, hein, leur, je ne sais plus comment s'appelle la monnaie de Fortnite, la monnaie interne directement, mais hors de l'application. Vous savez que toutes les applications qui sont dans, euh, sur iPhone, eh bien, tout ce qui est vendu dedans, même les trucs tiers, hein, les, les, les microtransactions, les monnaies, tout doit passer par Apple, et du coup, Apple se prend 30% de tout. Voilà. Et donc, euh, et bien Epic avait dit, oh, vous abusez, nous, on ne va pas faire ça. Voilà. Donc, ils avaient rompu leur contrat, et donc, ils étaient virés. Ils ne sont toujours pas revenus. Sauf qu'il sauf que y a GeForce Now, et oui, il y a GeForce Now sur euh, iPhone, et que du coup, bah, maintenant, il y a Fortnite sur GeForce Now, sur iPhone. Et du coup, bah, Fortnite revient sur iPhone. <rire> Je ne sais pas comment on va réagir Apple. Je ne suis pas sûr qu'ils peuvent faire grand-chose. Puisqu'il me semble que GeForce Now, maintenant, eh bien, euh, alors à l'époque, ça a peut-être changé, mais normalement, ça passait par un navigateur, carrément. Euh, ils avaient réussi à faire passer l'application par un navigateur. Donc du coup, bah là, Apple, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ce n'était pas une application. Bref, Fortnite est de retour sur iOS aujourd'hui, en quelque sorte. Le populaire jeu de bataille royale n'est pas de retour sur l'App Store. Hein. Mais les propriétaires d'iPhone et d'iPad peuvent désormais diffuser Fortnite pour jouer sur leur téléphone tablette via GeForce de Nvidia. Et qui a ouvert aujourd'hui une bêta fermée pour tester la nouvelle version en streaming du jeu. Nvidia et Epic Games ont promis que Fortnite reviendrait sur iOS via GeForce Now fonctionnant via le navigateur web de Safari. Donc ça n'a ça pas changé, puisque l'application chez Fortnite, euh, ils ne l'ont pas voulu. Euh, C'est Apple. Eh, évidemment, faire tourner d'autres jeux à côté, ça ne leur plaît pas, vu que ça ne fait pas tourner leurs propres jeux nativement dessus. Bref, donc euh, voilà, mais du coup, voilà, ça revient dessus. Excellent. Fortnite est techniquement déjà disponible sur GeForce Now pour l'utilisateur d'Android, mais cette version du jeu est une copie en streaming de la version de bureau de Fortnite. La nouvelle version de, que Nvidia et Epic Game Test en version bêta est optimisée pour les appareils mobiles. Voilà, ça c'est pourquoi euh, il vient et ça revient maintenant sur iPhone, avec des commandes et des menus tactiles similaires aux anciennes versions natives iOS et Android du jeu. Je pense que c'est la petite. Euh, euh, la petite. Euh, comment dire le petit crachat qui est lancé par Tim Sweeney, le patron d'Epic à Apple, qui a dit « Bon, euh, on va collaborer avec Nvidia, on va faire un jeu spécial euh, pour mobile directement, comme ça il pourra être disponible de toute façon, et on vous zut <rire> !» Voilà, bon, je n'oublie pas la fin de l'article, hein, je tiens à refaire les détails sur tout ce qui s'est passé avant, ce n'est pas intéressant. Donc voilà, sachez que si vous jouiez sur, euh, eh bien, euh, si vous jouiez à Fortnite sur iPhone et que vous étiez déçu qu'il disparaisse, maintenant vous pouvez avoir GeForce Now. Il y a une version gratuite de GeForce Now, il y a une version payante, évidemment, qui vous donne plus d'heures de jeu et moins de latence, mais moins de temps d'attente, plutôt. Mais on voilà. Allez, on passe au Gorafi, maintenant, le célèbre magazine satirique, et oui, qui, eh bien, euh, avait commencé un petit peu, il y a quelques temps, hein, avec la, la montée des NFT, à se moquer un petit peu des NFT. Regardez ici, maintenant, regardez, ils avaient sorti ça, cette image, devenez propriétaire de cette couverture totalement vide. C'est un moyen de se moquer un petit peu des, euh, des NFT, justement, sauf que eh bien, sauf qu'il lance un petit jeu avec des NFT. Et ce petit jeu avec des NFT est en fait tout à fait sérieux. Le jeu existe. Le jeu existe, donc c'est tout à fait sérieux. Ce n'est pas du tout une parodie de truc. Mais bon, on va voir de quoi il s'agit. Envie de collectionner des candidats à la présidentielle 2022 en NFT. Le Gorafi a ça pour vous. On dirait un titre du Gorafi, mais non, le célèbre site satirique se lance dans la course aux NFT avec une application nommée CryptoPolitics qui va être lancée courant janvier ou début février. Je vais aussi enfin, dans ces eaux-là. 
sur le modèle du play to earn. Vous pouvez customiser vos personnalités politiques préférées et les faire combattre avec des règles qui rappellent les cartes Yu-Gi-Oh Voilà, vous collectionnez des personnages politiques qui ont des forces et faiblesses et vous les faites combattre. Très bien. Comme tout projet NFT qui se respecte, CryptoPolitics possède son propre token appelé Power. Zemmour, le super-héros. <rire> Encore une fois, le Gorafi brouille les pistes entre fiction et réalité et c'est dans un communiqué de presse légèrement fantaisiste que le site affirme sa volonté de conquête médiatico-politique planétaire du Metaverse Web3. Ça, j'aime beaucoup ce titre. Je l'avais sorti déjà une fois. Beaucoup de, de ces entreprises se gargarisent de noms un petit peu fourre-tout comme Metaverse, Web 2.0, 3, 4, qui ne savent même pas ce que ça veut dire eux-mêmes, mais bon, ils le font quand même balance, ça fait cool, ça fait bien. Comme Square Enix, hein, la mur de Metaverse. Ça veut dire quoi, Metaverse euh, c'est bien. <rire> c'est le futur. Cependant, le site le plus lol du web 2.0 ne fait pas cavalier seul, puisque c'est avec Civic Power, une société qui sensibilise au droit de vote, qu'il déploie ce projet. Votez. Hein je veux dire, si je ne peux pas faire passer ce petit message, votez. Ah. Peu importe euh, si vous n'êtes pas content, dès qu'il y a, votez pour qui vous semble mieux, votez. Euh, allez voter, tout simplement. Ne restez pas chez vous. Voilà, le message que vous pensez, c'est très important de voter. Moi, je vote. Je fais. Pensez à l'hostie, pareil, qui pour les présidentielles, eh bien, se tape 6 euh, heures de bagnole, parce que je dois aller à Atlanta, en fait, pour aller voter. Hein. <rire> je dois aller à, à, au consulat français d'Atlanta pour aller voter, donc c'est 3 heures de bagnole aller et retour. Voilà, je fais cet effort. J'espère que je pourrai en inspirer quelques-uns. Bref, je ferme la parenthèse. Côté technique, le projet est basé sur la blockchain Ethereum, comme beaucoup de NFT, et consiste en des cartes virtuelles NFT qui représentent une femme ou un homme politique sapé en super-héros. Les modernes, oui, avec les incontournables Zemmour et Hidalgo, mais aussi les vieux de la vieille, comme des Coluches, des Valéry Giscard d'Estaing, VGE. Euh, ces cartes ont leur XP, leur valeur intrinsèque et quelques coups spéciaux comme la cité au Karcher et le fameux La République, c'est moi, lancé par un Mélenchon Furax en 2018, on s'en souvient évidemment. A bien regarder le livre blanc de CryptoPolitics, on comprend l'aspect communautaire, les joueurs sont invités à affronter ou à collaborer pour gagner des tournois. Euh, ça, jusqu'ici, écoutez, tout va bien. Finalement, un petit jeu avec... Euh je pense qu'il sortira gratos. Vous pouvez collectionner des persos politiques, vous pouvez faire combattre avec des cartes, des trucs. Ça a l'air rigolo, ça a l'air sympa. Et puis lancer un petit message pour euh, euh, responsabiliser peut-être les gens et leur faire dire que c'est bien d'aller voter. Jusqu'ici, c'est bien. La petite phrase celui-ci, par contre, me gêne un petit peu. C'est « Investir dans le token power est également une option puisqu'elle contribuera à rendre vos super-héros encore plus combatifs. » Donc, euh, il me semble, hein, au travers de cette phrase, que euh, c'est du pay-to-win, ça, les enfants. C'est-à-dire que vous avez le jeu, et puis si vous dépensez du pognon dans le token Power, je ne l'ai pas trouvé euh, d'ailleurs sur le truc, il faut que je fasse de recherche plus, mais je ne l'ai pas trouvé sur les sites de... Euh, alors je ne sais pas s'il est déjà mis, euh, s'il n'y a pas déjà une valeur dessus, je ne sais pas du tout. On verra bien. Euh, mais donc voilà, ça, ça me paraît un peu curieux, et du coup, là on se dit, mais, mais c'est pas drôle ça. <rire> ah non, ça n'a pas l'air très drôle ça du coup. Donc c'est pour ça, euh, titre, disons, euh, le graphie, pas drôle. Ça, ça, ce côté-là me gêne un petit peu. Peut-être que certains d'entre vous ont plus de précisions, viendront m'apporter des précisions, mais moi ça me gêne un peu. Derrière la blague d'une on vote, le monde des NFT connaît toujours une expansion extraordinaire, blablabla, blablabla, bla, 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 euh, bla, 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 voilà. Voilà, vous avez, hein, je vous mets ici le lien avec le livre blanc, si vous voulez tout savoir de crypto politique, c'est quand même, euh, c'est assez sérieux, hein, parce qu'il y, euh, y, euh, y a un disclaimer au début, hein, regardez, hein, décline toute responsabilité, rappelle que cet investissement doit être réalisé en considération de sa situation financière, sa capacité à subir des pertes partiel ou total de son capital ouais, c est, c est... là ça fait moi rire aussi hein. ouais, quand on dit ça attention faites gaffe hein. vous, vous investissez et euh, eh bien à vos risques et périls les enfants hein. comme pour tout hein. mais là bon du coup ça fait effectivement très sérieux vous avez donc ici ça fait quand même plein de... il y a plein de pages hein, euh, si vous voulez voir hein. plein de détails sur les trucs avec les niveaux les Civic Power, vous pouvez appeler tout à une échange NFT, les personnages et objets du monde virtuel seront échangeables sur des plateformes spécialisées, cela vous permet de rendre vos cartes non utilisées. En général, ces plateformes acceptent des paiements en crypto-monnaie, blablabla, blablabla. Ils mettent OpenSea. Alors le problème, c'est que euh, si c'est en Ethereum derrière, euh, je rappelle que euh, les frais d'essence, hein, les gas fees, euh, comme on dit en anglais, d'Ethereum, de, de, sont euh, très 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 élevés. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que dès qu'on veut faire un transfert, en fait, on paye des frais. À chaque fois que vous faites un transfert de n'importe quoi, euh, de crypto, ou que vous en achetez ou en dépensez, il y a toujours des frais. 
euh, je résume, je schématise, et comme les frais bancaires en fait. Voilà. Et en, en général, sur beaucoup de cryptos, c'est ridicule, c'est tout petit, c'est bon. Voilà. Mais alors l'Ethereum, ça, ça peut péter le plafond, et des fois, vous avez plus en frais à payer que le montant que vous voulez transférer. Donc là, du coup, ça risque d'en refroidir quand même quelques-uns pour, pour les faire transférer sur, op, sur OpenSea. Bref, free to play. Ce que je disais, ouais, il, euh, il sera gratuit. Bref, allez, Logan Paul. Logan Paul qui a acheté des cartes Pokémon et qui s'est fait arnaquer. Euh, certains, beaucoup d'entre vous, j'étais assez surpris, m'ont envoyé cette news et m'ont demandé d'en parler. Euh, C'est vrai que euh, sur les réseaux sociaux, en fait, parce que Logan Paul, évidemment, une, une célébrité qui est assez détestée. C'est vrai qu'il a fait des choses détestables par le passé. Et donc, beaucoup de gens se sont moqués de lui. Sauf que là, bah, il n'est pas tellement responsable, en fait. Et euh, je voulais en parler dessus vite fait, l'histoire, je ne veux pas lire l'article, je connais un peu l'histoire, euh, c'est que c'est un collectionneur hein, de base de cartes Pokémon, il a d'ailleurs des, des cartes super rares, je crois qu'il a une carte euh, euh, Charizard, donc euh, merde, je ne sais plus le nom français, c'est pas grave, ça va me revenir, qui a 150 000 dollars, enfin, c'est un grand collectionneur de cartes Pokémon, il adore ça. Bon, après, il y en a qui collectionnent autre chose, hein, c'est pas ridicule, il a le droit, il fait ce qu'il veut avec son argent de toute façon. Et donc, là, il est arrivé à lui euh, une boîte, en fait, <coughs> aux enchères. Et une boîte, en fait, avec plein de cartes Pokémon, des anciennes, de première génération, mais une grosse boîte. Voilà, il a la boîte ici, voilà. Et donc, forcément, là-dedans, il y a la chance d'avoir des cartes super rares dedans, parce que c'est une première génération. Donc voilà, et... Mais la boîte n'est pas ouverte, hein. c'est quand même une grosse boîte qui contient les fameux packs de boosters. Donc, il y a plein de boosters dedans. Et la boîte, en fait, avec le scotch original et tout, mais on ne sait pas, on sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais ça a l'air d'être une vraie boîte. Et donc, le type, euh, donc Logan Paul a dit, bon... C'est bien, ça a l'air intéressant, mais bon, pour ce prix-là, euh, je vais quand même essayer de la faire un petit peu valider. Et donc, il est allé voir, il a pris l'avion carrément, avec sa petite boîte boîte, et il est allé voir donc, le Baseball Card Exchange, des mecs qui sont chargés normalement d'authentifier les cartes. Alors, ça s'appelle Baseball, parce qu'ils ont commencé avec des cartes de baseball, mais ils sont spécialisés dans l'authentification justement de cartes euh, et de boîtes et tout. Et ils ont dit que c'était une boîte originelle et que ça avait tout à fait l'air legit, en fait, que ça avait l'air authentique. Ils ont dit, ouais, non, c'est une boîte authentique, tu peux y aller. Et donc, il a dépensé 3,5 millions de dollars sur la boîte. Le truc, c'est que lui, il a essayé de l'ouvrir. Alors, des fois, vous savez, des trucs de collection, on ne les ouvre pas forcément. Mais lui, il a voulu l'ouvrir pour, évidemment, lui, ce qui l'intéresse, c'est les cartes. Ce qui le passionne, c'est les, les vraies cartes Pokémon. Donc, il voulait toutes les ouvrir pour savoir s'il y avait des trucs rares dedans. Et lorsqu'il a ouvert les packs, c'était des cartes G.I. Joe dedans. <rire> Et donc, il ne valait rien du tout. Donc, il s'est fait avoir. Mais le truc, c'est qu'il bah, n'est pas en faute parce qu'il les a fait authentifier. Euh, il a acheté, euh, c'était toute bonne foi. Et en fait, j'ai vu, alors ce que l'article ne dit pas, mais je crois qu'il y a une update euh, depuis, c'est qu'il est allé voir, évidemment, il s'est arrangé avec le mec qui lui a vendu la boîte. Et je crois qu'il a récupéré son argent. Euh, le mec lui dit, bon, ouais, ouais, je suis désolé. Euh, voilà. Donc il a récupéré son argent. Et je crois que le mec qui avait eu la boîte avant, qu'il avait aussi dé dépensé une petite somme pour l'obtenir, va aller lui se retourner contre le mec qui l'a vendu à l'origine. Je pense qu'ils vont faire comme ça, euh, les dominos, ils vont en retrouver. Ça se trouve, ça a commencé par un gamin qui a voulu faire une blague <rire> et qui l'a vendu 100 balles. <rire> et après, <rire> la boîte s'est échangée, s'est montée en prix comme ça, ça a pris des tournures monstrueuses. Bref, donc voilà, c'était donc une histoire rigolote, mais du coup, bon, euh, ça ne sert à rien de lui tomber dessus. Pour une fois, pour une fois ça ne sert à rien de lui tomber dessus, parce que là, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas de sa faute, c'est juste une histoire rigolote. Allez, Sega, ah, Sega. j'avais lancé une, une petite news l'autre jour sur Sega qui avait dit, devant le tollé, justement, on va reparler du NFT, hein, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, euh, qui avait dit non, mais le NFT, euh, si les joueurs sont contre, euh, nous, on ne le fera pas. Voilà, hein, on est de votre côté, les gars. Qu'est-ce qu'ils sont empressés de faire, Sega C'est d'enregistrer la marque Sega NFT avec un logo. <rire> Ah, ils sont pas, ah, pas folle la guêpe. Ah, ils ont dit, oui, on est de votre côté. Bon, tu m'en Gérard, va vite m'enregistrer le... Hein ouais, on va le faire quand même. <rire> magnifique Magnifique, et oui. Eh, on pensait que Sega allait freiner ses envies face au rejet. Non, 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 bien sûr que non. VGC nous apprend aujourd'hui que Sega vient d'enregistrer la marque Sega NFT avec un premier logo à l'appui, oui. Histoire de rendre le tout bien concret. Donc, ils ont, on sent l'envie quand même. Ils ont vraiment envie, hein. Bref, un pas dans le mauvais sens, et oui, ce nouveau dépôt de marque a été publié aujourd'hui, mais il était soumis à l'office des brevets japonais en décembre dernier. En plus du nom, on a donc même droit à un véritable logo que vous pouvez voir ci-dessous. Ah. Donc ils ont rien reculé, hein. ils continuent dans le, dans le bon sens, et voilà. Et donc ici, regardez le magnifique euh, logo euh, qui n'a pas dû coûter bien cher. Hein, ce... <rire> qui a fait ce truc <rire> c'est c'est moche <rire> je sais pas c'est bizarre on dirait un vieux logo des années 80 quoi c'est euh... 
c'est bon. Ouais, en tout cas, voilà, pas, coup, pas cher. C'est les logos pas chers. Ça... Il faudrait qu'ils filent leur adresse. Ça m'intéresse. <rire> Plus ultra pixelisé. Ou alors, c'est. Bon, déjà, le logo de base est moche. Mais alors, le côté pixelisé, c'est peut-être que le logo était tout petit. Ils, ont... ils ont fait un zoom. Non, mais c'est dégueulasse. Regardez, il y a des. Ça déborde, là. C'est immonde. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Bref. Allez. On termine. Justement, sur les NFT, pour ceux qui n'aiment pas ça. Sachez qu'il y a un, un mec qui a piégé un NFT avec un emoji caca. Ah, C'est l'histoire drôle avec laquelle je voulais, je voulais terminer ici. Euh, Mathieu Rosenfeld, un des cryptographes les plus vus dans le monde. Et oui, le développeur n'est pas un grand fan du monde des cryptos. Et du web. Ah, lui, c'est carrément les cryptos qu'il déteste. Hein. Bref, voilà. Il a donc décidé de créer un NFT dans la grande majorité des cas. Ce n'est pas l'image qui constitue l'NFT, évidemment, ce qui est hébergé sur la blockchain, mais une URL, une URL qui renvoie à cette image. Le fichier JPEG se trouve donc sur un serveur, tout ce qui est le plus classique. N'importe qui ayant accès à cette machine. Voilà, bon, c'est vrai que la technologie des NFT a des défauts. Hein. Pas la technologie des NFT même, mais le fait que l'image, ce n'est pas l'image qui vous appartient en fait, c'est le lien vers l'image. Ah, qui fait que vous possédez une espèce de droit de... Bon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Allez voir, si vous ne savez pas ce que c'est, faites un coup de Google NFT, vous allez voir, vous allez comprendre. Pour illustrer cela, le NFT de Rosenfeld change selon le moyen utilisé pour le visualiser. Ainsi, sur OpenSea, la plateforme d'achat de vente, euh, c'est un dessin sur fond vert, sur la plateforme Rarible. C'est un autre dessin, cette fois sur fond bleu. En revanche, lorsque le possesseur de ce NFT veut consulter son achat dans son portefeuille crypto, il ne peut voir qu'un emoji caca. <rire> Comme le précise Moxie, ce NFT n'a rien de particulièrement différent des autres. Beaucoup des NFT les plus chers pourraient devenir un emoji caca n'importe quand. Je l'ai juste rendu explicite. Enfin, il a juste mis un emoji caca à chaque fois que vous voulez... Eh bien, euh, regardez votre emoji au travers de votre portefeuille crypto. C'est une petite boutade, ce truc, pour, juste pour lui, pour noter un petit peu le petit défaut de la technologie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.